Hello to everyone, this is my channel Learning Literature and Language. In the channel, we will learn English Literature and Language in our own mother tongue. In this video, we John Keats read the O2 Atom of Dingra poem. So, o2 Atom of Dingra is the name of the Atom of Dingra. That is the name of the Dingra. That is the name of the Dingra. That is the name of the Dingra. This is the name of the Dingra. In the name of the English season, that is the name of the Dingra. இந்த சீசன் எப்பு வரும் அப்படினா சம்மருக்கும் மின்சருக்கும் நடுவில்தான் இந்த சீசன் வரும் நாட்டம் பத்தி ஒரு எல்லாப்பிடேட்டான் explanation தான் இந்த போயம்ல நமக்கு John Keats கொட்டிருக்காரு So, what is the summary of the summary? First, we will see it. That's why we will see it in this poem. We will see it in part 2 video. If you see it in the video, we will see it in the part 2 video. We will see it in the part 2 video. Gesetzentwurf early stage of atom பத்தி சார் பண்ணிருப்பார். second occupation of an atom வந்து second stance காண சம்மேரி four occupation வந்து atom பண்ணிருதா சொல்லி அதை explain பண்ணிருப்பார். அதை வந்து ஒரு four pointல வந்து cover பண்ணிருப்பார். third வந்து dying age of atom இந்த subtopic எதுக்குனா third stance ஆக்கு so third stance ஆல் ஒரு four to five points வந்து சார் பண்ணிருப்பார். இதலான் தொகுத்து நான் இப்போங்கு கிடு சொல்லுகிறான். Atom of Dingra in the season வந்து Mist season அப்படினோ Mellow fruitfulness அப்படினோ சொல்லிருப்பார் அதாவது Atom of Dingra in the season மூடு பணிகளோட அதாவது பணிகளோட தொடருப்பு கொண்ட ஒரு season இன்னும் இந்த seasonல வந்து நல்ல செலிப்பான வலங்கள தரக்குடிய ஒரு season அப்படினோ சொல்லிருப்பார் இந்த செலிப்பான வலங்கள் அப்படின் சொல்லிருக்காரில்லையா அப்படின் இங்கிலிஸ்ல நாம் என்ன சொல்லுமா richfulness அப்படின் சொல்லும் இந்த richfulness அப்படிங்கரது இந்த சீசனில் ஏன் கடைக்கிது அப்படினா atom அப்படிங்கர இந்த சீசனும் sun இந்த ரெண்டும் ஒன்னா close friend இனன்சி இவுங்க ரெண்டு பேர்க்குலாதாது atom குலையும் sun குலையும் ஒரு process நடந்து அந்த process நால நல்ல richful நான fruits, vegetables, flowers இது எல்லாம் கடைக்கிதாம் இந்த first stanzaல வந்து ஒரு ஆரு விதமான richfulness நமக்கிட்ட John Keats சார் பண்ணிருப்பார் first one என்ன அப்படினா vines vines நான் செடி கொடிகள் அப்படிங்கள் அந்த செடி கொடிகள்ல வரக்குடிய பலங்கள் அப்படின் சொல்லிருப்பார் second வந்து apple third வந்து god fourth வந்து hazel fifth new birds and flowers sixth honeybee So, இந்த sun, atom, ரண்டு பேரு சேர்து நால் இந்த ஆரு விதங்களியும் மாட்டிரன் அடக்குதாம். So, அது எப்படி சொல்லு வாரு அப்படினா, atom, sun, சேர்து நால் அதாவது sun வந்து தன்னுடை heat குடுத்து atom அப்படிங்கர் இந்த season வந்த அது பக்குவ படுத்தி உரிகள் மேல படருந்து வலந்திருக்கு குடிய செடி கொடிகள் இது எல்லாத்திலையுமே பழங்கள் வந்து நல்ல செலிப்பா வலருதுக்கு இந்த sun வந்து atomக்கு help பண்ணதாம். For example, grapes எடுத்துக்கோங்க. Grapes வந்து கொடியில்லையா. So, அந்த கொடியில்லதாம் வந்து grape அப்படிங்கரா அந்த fruit வைக்கோ. ஒவ்வுர் கிரேப்புமே எப்படி ஜூசியா இருக்கல்ல அந்த மாரிதான் இந்த atom அப்படிங்கரது sun கொட சேந்து நல்ல ஜூசியான fruits தருதுன் சொலிப்பார். Second என்ன அப்படினா, நம் apple வந்து நல்ல weighted apple வலருமா. Apple ஓடிய அந்த treeல apple அப்படிங்கரா அந்த fruit வந்து நல்ல weighted அதாவது அத்திக எடைக்கொண்ட apple வலருமா. இதன் கார்ணமா அதுடிய கிலைகள் அதாவது branchesல அந்த appleல தாங்க முடியாம் அப்படியே பெண்டாயி form house விட்டு வெளியில வருக்கி பெண்டாயி தொங்குமா அந்தலவுக்கு நல்ல weighted ஆன apple வந்து இந்த atom seasonல வரும் அம்மில் சிலிப்பார் மூனாவது வந்து என்னா God அதாவது பொடலங்கா, சுரக்கா, சுண்டக்கா, அந்த மரி இருக்கலையா அந்த மரி காய்கள் எல்லா என்ன பண்ணுனா நல்ல குண்டு குண்டு குண்டா வந்து இந்த காய்கரி எல்லா நல்ல குண்டா வந்து வலந்து இருக்கு இந்த சீசன்ல அப்படின் சொல்லிருப்பார் அந்த நாலாவுதா ஹசல் ஹசல் அப்படிங்கரதனா இந்த பாதம் கொட்ட, பிரிஸ்தா கொட்ட இதல்லா இருக்கலே இதல்லா கொட்ட 
ஷெல்லு அந்த ஷெல்லுக்குள்ளே தான் வந்து அந்த பாதாமோ இல்லை பிஸ்தாமோ இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஷெல்லுக்குள்ளே வளர்கிற அந்த ப ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கூட எப்படி இருக்குன்னா நல்லா குண்டு குண்டாக நல்லா கொழுத்த பழங்களாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அண்ட் அஞ்சாவதா இந்த சன் அப்படிங்கிறதோடைய அந்த ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணி ஆட்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா புது புது மொட்டுகள் எல்லாத்தையும் செடிகளில் வளர்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதான் இதன் மூலமாக நல்ல அழகான பூக்கள் வந்து இந்த சீசனில் கிடைக்குது சீசனில் வரக்கூடிய பூக்களில் நிறைய தேன்கள் வந்து இருக்குமா இந்த இந்த தேன்களை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தேனிகள் வந்து நல்ல கூட்டமாக வந்து கலெக்ட் பண்ணுமா அது என்ன யோசிச்சுக்குமா சம்மர் சீசனில் தானே நமக்கு இப்படி கிடைக்கும் ஓ இன்னும் சம்மர் சீசன் முடியல போல் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த ஆட்டம் சீசனில் தான் வருதுன்னு கூட அதுக்கு தெரியாமல் இருக்குமா ஏன்னா அதுக்கு தான் இடைவிடாமல் அதுக்கு தேனி கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குல்ல அதனால் அது வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி தேனை வந்து அந்த ஃப்ளவர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகும் ஹனிபி ஸோ இது வரைக்கும் தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டாக சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டாக என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா ஆட்டம் அப்படிங்கிற அந்த சீசன் வந்து நல்ல ரிச் ஃபுல்லான ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அப்படி ரிச் ஃபுல்லான ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்க காரணம் என்னென்னா ஆட்டம் அப்படிங்கிற அந்த சீசன் வந்து சன் கூட ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்குது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஏற்படுற அந்த ப்ராசஸ்னால் ஒவ்வொரு ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாமே நல்லா குண்டு குண்டாக நல்ல வெயிட்டடான வெஜிடபிளாகவும் நமக்கு கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த சீசனில் வரக்கூடிய பூக்களில் நிறைய தேன் இருக்குது இந்த தேன் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு கூட சீசன்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு சப் டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆக்குபேஷன் ஆஃப் ஆட்டம் இந்த டைட்டிலில் பார்த்தோம்னா ஆட்டம் ஏதாவது வேலை பண்ணுமா அப்படின்னா இல்லை ஆட்டம் வந்து நாலு வேலை செய்கிற அந்த பெண்களோட ஒப்பிட்டு பர்ஸ்னிஃபிகேஷனாக பேசியிருப்பாங்க அந்த நாலு வேலை செய்கிற பெண்கள் வந்து என்னென்ன வேலை செய்வாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வினோவர் செகண்ட் ரீப்பர் தேர்ட் க்ளீனர் ஃபோர்த் சைடட் ப்ரெஷர் ஸோ இந்த வினோவர் ரீப்பர் க்ளீனர் சைடட் ப்ரெஷரோட எதுக்கு ஆட்டமை கம்பேர் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா மேபி இந்த நாலு வேலைகளும் வந்து ஆட்டம் சீசனில் ரொம்ப ஃபேமஸாக பண்ணுற ஒரு வேலைகளாக இருக்கிறனால கம்பேர் பண்ணியிருக்கலாம் ஆன்சா வந்து எப்படி ஆரம்பிக்கும்னா உங்களுக்கு நீங்கள் யாராவது ஆட்டம் சீசனை பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு வேளை நீங்கள் ஆட்டம் சீசனை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த நாலு வேலை செய்கிற பெண்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆட்டமாக பார்ப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டாண்ட்ஸை வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா வினோவர் அந்த பெண் வந்து வினோவிங் பண்ணிகிட்ருக்கோம் வினோவிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மொத்தமாக தானியம் இருக்கும் அந்த தானியத்தில் நல்ல தானியத்தை வந்து ஒன்றாகவும் அதில் தூசி இருக்கிறத தனியாகவும் வந்து பிரித்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த பிரிக்கிற வேலைக்கு பேர் தான் வினோவிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வினோவிங் அப்படிங்கிற அந்த வேலையை வந்து அந்த பெண் செஞ்சுட்டு இருக்கனால அவளுக்கு வினோவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அவள் என்ன பண்ணுறா அந்த பெண் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா ரொம்ப லேசியாக அந்த கிரானரி எல்லாம் கொட்டி இருக்கிற அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துட்ருக்கா ஸோ அவ அந்த உட்காந்துட்டு இருக்கிற இடத்துல அவளோட தலை முடி வந்து எப்படி இருக்குன்னா காற்றுல அழகாக லிஃப்ட் ஆகிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆக மொத்தம் அந்த பொண்ணு வந்து வினோவிங் பண்ணிகிட்ருக்கா அந்த ஆட்டமில் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க செக் செகண்ட் ஆட்டம் எதோட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ரீப்பர் கூட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இடத்துல அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா வயலில் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ஸோ ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்கன்னா ரீப்பிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அறுவடை செஞ்சிட்ருக்கா அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுறான்னா ஃபுல்லுத்தையுமே அந்த லேண்டில் இருக்கிற ஃபுல்லுத்தையுமே அவள் அறுவடை பண்ணல பாதி தான் அறுவடை பண்ணியிருக்கா அவள் பாதி அறுவடை பண்ணதுக்கப்புறம் மீதி பாதி ஏன் பண்ணலான்னா அந்த சைட்லேருந்து அவளுக்கு பாப்பிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பூலேருந்து ஒரு நறுமணம் அவளுக்கு வீசும் அந்த வாசனையும் அவள் நுகர்ந்த உடனே அவளுக்கு தூக்கம் வந்துடும் இந்த பாப்பிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த காலத்தில் ஓப்பியமாக யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தாங்க ட்ரக்காக யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தாங்க ஸோ இந்த ஸ்மெல் அவளுக்கு வந்தோன்னா இவள் தூங்க போயிடுவா ஸோ அந்த நிலத்துலேயே அவள் தூங்கிட்டுருப்பா அவளோட ஒர்க்கை வந்து இன்னும் ஃபினிஷ் பண்ணல பாதி அறுவடை பண்ணி பாதி அறுவடை பண்ணாமல் வந்து விட்டுருக்கா ஸோ இந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிறது ரீப்பராக ரீப் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு செகண்டாக கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ தேர்டாக வந்து யார் கூட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா க்ளீனர் கூட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த க்ளீனர் யார் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் வந்து சொந்தமாக வயல் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அறுவடை பண்ணும்போது கீழே நிலத்தில் வளரக்கூடிய அந்த தானியத்தை வந்து அப்படியே விட்டுடுவாங்க
இந்த உமன் என்ன பண்ணுவானா அந்த வயலில் அதாவது ஹார்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய கிரெயின்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து தன்னுடைய தலையில் வந்து தூக்கி வச்சுட்டு ரொம்ப ஸ்டெடியாக நடந்து போவா ஆனால் அவள் எதை க்ராஸ் பண்ணி நடப்பானா ஸ்ட்ரீமை அதாவது ஓடைகளையும் கடந்து வந்து அவள் நடந்து போவா ஸோ அந்த உமேன் கூட வந்து ஆட்டமை கம்பேர் பண்ணி பேசியிருப்பாங்க நாலாவது வந்து என்னென்னா சைடர் ப்ரெஷர் சைடர் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது யாருன்னா நம்ம ஊரில் வந்து நமக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா எள் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் செக் ஆட்டுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஆப்பிள் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு உடன் ப்ரெஷரில் போட்டு நல்லா ப்ரெஷரை கொடுத்து அதோட ஜூஸை வந்து எடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னா சைடர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த பண்ணுறவங்க வேலை செய்கிறவங்களுக்கு பேர் என்ன சைடர் ப்ரெஷரர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சைடர் ப்ரெஷரர் பண்ணுற உமேன் கூட ஆட்டம் கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த உமேன் என்ன பண்ணுவான்னா நல்லா பழுத்த ஆப்பிளை வந்து உடன் ப்ரெஷில் போட்டு அந்த ஜூஸ்க்காக அவள் ரொம்ப பொறுமையாக அதாவது ட்ராப் பை ட்ராப் ஒரு ஒரு சொட்டு உள்ளதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு சொட்டு விழுந்து அதோடைய அந்த ஜூஸ் கண்டென்ட் கிடைக்கிற வரைக்குமே அவர் ரொம்ப பொறுமையாக அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு இங்கே ஒரு கேள்வி வரும் என்னத்துக்கு ஜான்கி திப்போ வினோவர் கூட ரீப்பர் கூட க்ளீனர் கூட சைடர் ப்ரெஷரோடலாம் கம்பேர் பண்ணி அதுவும் இது எல்லாமே பெண்ணோட கம்பேர் பண்ணி பேசியிருக்காருன்னு நமக்கு டவுட் வரும் ஸோ இது எதுக்காக வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த வேலைகளெல்லாம் செய்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் இப்போ அறுவடை பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டைம் எடுக்கும் க தானியங்களெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு டைம் எடுக்கும் இப்போ லாஸ்ட்டாக அந்த ஆப்பிள் ஜூஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறாங்கன்னா அது சொட்டு சொட்டாக விழுதுன்னா அதுக்கு டைம் இருக்குது அப்போ இந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிற சீசன் வந்து சட்டுன்னு வந்து போகிற இல்லை சட்டுன்னு சட்டுன்னு வந்து போகிற இல்லைன்னா சட்டுன்னு மறைகிற ஒரு சீசன் கிடையாது ஆட்டம் அப்படிங்கிற சீசன் வந்து ஆரம்பித்து அது ரொம்ப நேரத்துக்கு வந்து நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு சீசன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான் ஜான் கிட்ஸ் வந்து இத்தனை பேரோட கம்பேர் பண்ணி பேசியிருக்கிறாரு அண்ட் ஃபைனலாக தேர்ட் சப் டாபிக் என்ன அப்படின்னா டையிங் ஏஜ் ஆஃப் ஆட்டம் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம அதோடைய ஆரம்பம் மிடில் ஸ்டேஜ்னு ரெண்டு பார்த்துட்டோம் இப்போ அதோடைய கடைசி காலத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஆட்டம் அப்படிங்கிற அந்த சீசன் கிட்ட நம்ம ஜான் கீட்ஸ் என்ன சொல்வார்னா ஆட்டம் நீ ஸ்ப்ரிங் சீசனை பார்த்து பொறாமப்படாத என்ன தான் ஸ்ப்ரிங் சீசனுக்கு ஸ்வீட் சாங் இருந்தாலும் உனக்குன்னு பெக்கீலியரான இல்லைனா உனக்குன்னு யுனிக்கான மியூசிக் வந்து உனக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஆட்டம் ஆறுதல் படுத்துகிற மாதிரி சொல்லுவார் ஆட்டமுக்கு என்னென்ன மாதிரி சவுண்டு இல்லைனா ஆட்டம் சீசனுக்கு இல்லைனா அந்த சீசனில் என்னென்ன மாதிரி சவுண்டை நம்ம காதில் கேட்கும் அப்படிங்கிறத இந்த ஃபைனலில் வந்து நம்ம கிட்டே ஷேர் பண்ணியிருப்பார் இந்த ஆட்டம் சீசனில் வந்து நமக்கு எப்போ தான் சவுண்டு கேட்கும்னா மார்னிங் எல்லாம் கேட்காது ஈவினிங் சூரியன் வந்து மறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா டார்க்கனிங் ஆகும் இல்லையா அந்த சமயத்தில் தான் நமக்கு சவுண்ட் அப்படிங்கிறது கேட்கும் அதாவது இந்த நேச்சர் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சவுண்டு கொடுக்கும் இல்லையா அந்த சவுண்டு வந்து நமக்கு அப்போ தான் கேட்கும் அப்படின்னு ஜான் கீத் சொல்லியிருப்பார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஜான்ட் அப்படிங்கிற அந்த சின்ன இன்செக்ட் வந்து பஸ்ஸு பண்ணிட்டே இருக்கும் அதாவது அப்படிங்கிற ஒரு சவுண்டு வரும் இல்லையா அந்த சவுண்டு வந்து இந்த ஆட்டம் சீசனில் தான் கொடுக்கும் இந்த சவுண்டு அந்த ஜான்ட் கொடுக்குற அந்த பஸ்ஸிங் சவுண்ட் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சேடான சாங்குக்கு வந்து ஒப்பிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த சேடான சாங் வந்து ஆற்றோரம் அதாவது ரிவரில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிடோஸை தாண்டி கேட்குற மாதிரி இருக்கும் ஒரு புதர்லேருந்து வரக்கூடிய சவுண்டு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லை ஹில்லி பாண்டில் இருக்கக்கூடிய வளர்ந்த ஆடு வந்து ப அப்படின்னு கத்தும் அந்த சவுண்டும் இந்த ஆட்டம் சீசனில் தான் கேட்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறமா ஹெச் கிரிக்கெட் அதாவது ஒரு வகையான கிராஸ் கீப்பர் அந்த கிராஸ் கீப்பர் கூட நைட் நேரங்களில் தான் சவுண்டு கொடுக்கும் அதுக்கப்புறமா சலோன் பேர்ட்ஸ் கூட இந்த இரவு நேரங்களில் ஒரு வித்தியாசமான சவுண்டு கொடுக்கும் அண்ட் இந்த சவுண்டு எல்லாமே எதுக்கானது அப்படின்னா உன்னோட க்ளோரியஸான மியூசிக்கை தான் இத்தனை இன்செக்ட் பேர்ட்ஸ் அண்ட் இத்தனை குட்டி குட்டி அனிமல்ஸ் வந்து சவுண்டு கொடுக்கறது தான் உன்னுடைய யூனிக்கான சவுண்ட் அப்படின்னு உனக்கும் சவுண்ட் இருக்கு உன்னுடைய சீசன்லேயும் நாங்கள் சவுண்டு கேட்போம் அப்படின்னு ஆட்டம் சீசன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் எதை நமக்கு காட்டுது அப்படின்னா இந்த ஆட்டம் சீசன் வந்து முடிய போகுது இந்த சீசனுக்கு அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் அப்படிங்கிற அந்த சீசன் வந்து வரப்போகுது இதுக்கப்புறம் விண்டர் அப்படிங்கிற 
குழந்தை பருவத்துல இருந்து அதோடைய முதல் வயதை வந்து நமக்கு கொடுக்குற மாதிரி இந்த போயம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்த போயம்கான சம்மரி இது மட்டும் இல்லை இந்த போயம்கான லைன் பை லைன் எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் இதை பற்றின அனலைஸ் வந்து என்னுடைய அடுத்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோக்கு நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது டாபிக்ஸ் வேணும்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் என்ன இன்ஸ்டாவில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இன்ஸ்டா ஐடி கொடுக்குறேன் அண்ட் அதை விட முக்கியமாக இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் என்னையும் சப்ஸ்கிரைபர்னா என் சேனலை நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்